Bloaty Noisy est un logiciel très puissant et très utile qui te permettra de customiser ton expérience sur Windows et surtout d'optimiser tes performances, ainsi que gérer ta vie privée et plein d'autres choses. Donc bien évidemment, dans cette vidéo, on va faire le tour de ce logiciel en sachant que j'ai préparé 2-3 petits trucs pour te faciliter la vie énormément et ce sera évidemment intégré dans mon dossier d'optimisation dès la sortie de la vidéo, donc dès maintenant. Et justement, en parlant de dès maintenant, je t'invite à t'abonner, liker, commenter et partager, ça soutient la chaîne et c'est une aide non négligeable. Et sur ce, on passe évidemment sur mon écran, sur Bloaty Noisy Générique. Donc avant d'utiliser Bloaty Noisy, évidemment tu t'en doutes, il va falloir l'installer et choisir comment tu veux l'installer. Car oui, tu as deux possibilités. La première, c'est de suivre le lien en description qui t'amènera vers le site officiel, donc le GitHub officiel de Bloaty Noisy, qui te permettra de le télécharger en MSI ou en Zip. En sachant que Zip, c'est une version entre guillemets portable et MSI, ça va s'installer sur ton PC. Et la deuxième solution, c'est d'aller sur mon serveur Discord, qui est également en description et qui te permettra de télécharger le dossier d'Opti ultime en version 4.2 au moment où tu regardes cette vidéo que tu pourras donc télécharger juste ici avec le bouton évidemment télécharger ce qui te facilitera grandement les choses vu que je t'ai tout bâclé le travail tout mâché le travail même pour être précis et évidemment tu peux choisir à la fin de la vidéo tu n'es pas obligé de choisir dès maintenant tu peux attendre la fin de la vidéo pour choisir ce qui est le plus simple pour toi donc moi pour la vidéo je vais te montrer et eh bien en partant du dossier d'optimisation donc dans le gestionnaire de fichiers dans le lecteur c dans le dossier d'optimisation dans utilitaire dans logiciel utile et dans bloaty noisy en sachant que tu le retrouveras aussi dans les optimisations dans les optimisations bonus avec bah, d'autres logiciels que je te recommande très fortement d'avoir sur ton PC. Donc une fois que tu auras le dossier Bloaty Noisy, eh bien, tu pourras double cliquer dessus. Et là tu auras le dossier guide qui contient eh bien, le, la vidéo que tu es en train de regarder. Et un autre dossier qui s'appelle aussi Bloaty Noisy et qui regroupe bah, là pour le coup l'application en elle-même. Et comme tu peux le voir, il n'y a pas que l'application. Il y a un dossier app et un dossier mode. Et ça c'est l'application. Parce que le dossier app va regrouper eh bien, tout ce que j'ai fait. Donc tous les euh, pré-réglages que je t'ai fait que tu pourras choisir durant la vidéo. Et le dossier mode et eh bien va avoir toutes les options supplémentaires que tu pourras installer qui sont du coup dans ce cas là déjà installées. c'est pour ça qu'avec cette solution au moins tu as tout de déjà fait et tu as mes réglages custom que tu n'auras pas évidemment en passant par une autre méthode donc une fois que ça tu l'as bah, tu vas pouvoir double cliquer sur bloaty noise parce que le but bah évidemment c'est d'utiliser l'application donc tu double cliques tu fais oui et tu attends que le shell se lance une fois que le shell s'est lancé donc il se présente comme ceci alors c'est très simple tu vas avoir plusieurs sections la section ici c'est en fait la première page de l'application parce que tu vas avoir plusieurs plusieurs sections, plusieurs pages, plusieurs options différentes. Ici, c'est là où tu vas pouvoir vérifier que la version de l'application est bien la dernière. C'est ce que je t'invite à faire en premier quand tu ouvres l'application pour être sûr que tu as bien la dernière. Et ici, c'est une sorte de menu où tu vas pouvoir bien aller de page en page. Donc nous, on va d'abord commencer par le reste. Ça, on va le voir à la fin parce que c'est entre guillemets le plus intéressant et le plus important. Donc on est sur la première page, donc on va aller sur la deuxième page, Bload Pilot. Cette page va te permettre de supprimer tous tes bloatware très facilement et très rapidement. Donc par exemple ici, bon, j'en ai déjà pas désinstallé pas mal, mais j'en ai installé juste pour la vidéo on voit que j'ai outlook je ne m'en sers pas donc je le déplace je clique dessus je fais déplacer ou alors tu peux en sélectionner plusieurs en maintenant la touche contrôle et en appuyant et cliquer sur move pour déplacer eh bien tout ce que tu as sélectionné et là par exemple bah, dans, dans le tas qui est ici il y en a plein que je ne veux absolument pas enlever donc je peux faire restore donc si je sélectionne je peux restore ou restore all et là ça prend tout et ça le restore parce que quand tu sélectionnes une application et que tu fais move elle n'est pas encore supprimée elle est mise de côté pour être supprimée par la suite donc là j'ai sélectionné ce que je ne voulais pas évidemment ne sélectionne pas si tu ne sais pas ce que c'est et sache que tu as mes vidéos aussi optimisation dans le dossier d'optimisation justement qui vont te permettre de savoir quelle application désinstaller pourquoi les désinstaller etc et ça aussi tu l'as dans la vidéo de la miniature que je te montre actuellement parce que je l'ai plus en tête mais je te montre la miniature donc tu pourras retrouver la vidéo facilement et donc une fois que tu as sélectionné ce que tu voulais tu peux faire empty bin and remove app donc en fait vider la corbeille et supprimer les applications tu cliques dessus donc là il va te dire est ce que vous voulez oui parce que c'est ce que tu voulais faire tu mets oui et là ça va se supprimer directement et donc là par exemple sur les cinq applications que j'ai sélectionnées il n'y en a que 4 qui ont été désinstallés. J'ai fait exprès pour le petit exemple. Donc les 4 applications ici ont été désinstallées, celles que j'ai choisies. Mais par exemple, Windows Print Screen Q Action, le, le truc que tu vois actuellement, eh bien ne peut pas être désinstallée parce qu'elle est utile pour une fonction ou même pour le système Windows en lui-même. Donc il y a quand même une sorte de sécurité à ce que tu vas désinstaller, mais pas non plus à 100%. Donc si tu ne sais pas, ne clique pas. Bon, honnêtement, c'est pas la fonction principale de ce logiciel. C'est pas là où il est le mieux. Euh, clairement, je préfère 
utiliser Revon Installer pour la désinstallation des bloatware, beaucoup plus clair et beaucoup plus simple parce qu'il y a des icônes etc, on comprend tout de suite ce que c'est, mais voilà, ça a le mérite d'être là, ce qui est quand même plutôt pas mal. Et en plus de ça, il y a une petite fonction, si tu cliques sur la flèche ici, tu peux faire Add Bloatware euh, qui ont été en fait choisis par la communauté entre guillemets, et donc si tu cliques dessus et que tu fais oui, ça va te mettre automatiquement dans le recycle bin, donc dans la poubelle, dans la corbeille, les applications qu'il te conseille de désinstaller dans la plupart, les, la plupart qui sont ici, je ne les ai pas, mais du coup ça va pas te les désinstaller, ça va désinstaller uniquement ce que tu as actuellement d'installer sur ton PC. Mais encore une fois, je te conseille de regarder, par exemple, bah, Disney+, j'ai peut-être envie de le garder, si je l'ai, bon, là je l'ai pas, mais j'aurais peut-être envie de le garder, donc du coup tu peux le sélectionner et faire Restore. Autre fonction plutôt pratique, donc tu peux faire Retour et aller ici, donc dans le petit menu, et aller dans Win Modder. Ici tu vois que j'ai des modes d'installer, si tu n'en as pas, c'est que tu n'es pas passé par mon dossier, dans ce cas il faudra que tu cliques sur Explore Mode, et tu sélectionnes ce que tu veux installer. Ces trois là, moi je ne les ai, ai pas mis dans mon dossier, tout simplement parce que bah, j'en ai créé des personnalisés, donc ça ne sert à rien de mettre cela. Les personnalisés font tout aussi le taf, ils sont peut-être même un peu mieux sur certains points. Mais dans l'idée, pour les installer, tu sélectionnes, tu fais Download et Install, et ça va te les installer automatiquement. Il faudra juste relancer le logiciel pour les avoir juste ici. Donc ça, ça va être des petites fonctions que tu vas pouvoir activer ou non, et des fois c'est temporaire, des fois c'est permanent. Donc la première fonction, Autologon, va automatiquement te connecter à ton PC à l'allumage. Il n'y aura pas besoin de page d'accueil, de page de verrouillage, ça va direct te lancer sur le bureau. Alors je sais pas du tout comment il réagit si tu as un mot de passe, donc test, et si jamais il y a un problème ou autre, ou si tu vois que ça ne sert à rien parce que tu as un mot de passe, tu peux l'enlever, euh, le décocher ou ne pas le cocher du tout dès le début. Backup Edge Bookmark, c'est pour tout simplement bien exporter tes favoris de Edge, donc de Microsoft Edge, le navigateur web, pour l'importer après depuis un autre, dans un autre navigateur comme Chrome, Mozilla, etc. Bypass Edge Default Handler, et ben en fait ça, ça va te permettre de lancer automatiquement tout ce qui est en lien avec des URL, des liens, tout ce qui passe par Internet avec ton navigateur par défaut et non Edge. Parce que dans certains cas, ça passe quand même par Edge, même si c'est pas ton navigateur par défaut, ce qui est un peu chiant quand même. Donc si tu sélectionnes ça, donc juste ici, et bien ton navigateur par défaut sera vraiment par défaut à 100%. Christitus Win Utile, je te conseille de ne pas le mettre, c'est plus de la réparation de Windows, pas très utile dans cette vidéo en tout cas. Cette petite fonction va te permettre de nettoyer ton PC, le disque C en tout cas, via un programme que tu peux utiliser eh bien, très simplement. Donc si tu cliques sur, si tu cherches nettoyage de disque, c'est ce logiciel qui va être utilisé par la commande. Et en fait, ça va tout te supprimer, donc tout ce que tu vois ici, sauf la corbeille, et là j'en ai pas, mais l'historique de tes mises à jour de Windows. Donc ce qui est pas mal, ça évite de foutre la merde dans ce qui va être supprimé, tout ce qui va être supprimé sera safe à supprimer. Donc c'est vraiment pas mal et tu peux le faire en une simple petite commande et ça ne passe pas par le storage sense app comme il l'appelle ici. En fait, c'est dans les paramètres, dans système, stockage, dans assistant de stockage. C'est ça en fait. Ça passe pas par ça, ça passe par le premier outil que je t'ai montré. Clear events log, bah là ça va tout simplement supprimer ton historique d'événements Windows. Donc sache qu'à chaque problème, à chaque chose que Windows rencontre, il le stocke dans un historique d'événements. Et eh bien ça, tu peux le vider de temps en temps si tu n'as pas de problème. Si tu as des problèmes actuellement sur Windows, je te conseille de 1 de le consulter et de 2 de ne pas le supprimer. Disable service, ça, ça va te désactiver les services qui sont notés comme non importants à Windows, c'est-à-dire que Windows peut très bien fonctionner sans, mais ça clairement, ça sera plus simple avec mon dossier d'opti et, et ma vidéo YouTube qui t'explique tous les services à quoi ils servent et pourquoi les désactiver, lesquels désactiver et comment les désactiver. Donc vraiment, il y a tout d'expliquer très clairement, un peu plus clairement que juste une simple fonction disable service. Remove OneDrive, on n'a pas besoin d'expliquer ce que c'est, moi j'en veux pas donc ça dégage. Remove Telemetry of Third Party Apps, mon accent anglais est dégueulasse, mais tu comprends à peu près. Ça va te permettre de désactiver la télémétrie dans les applications qui sont listées juste ici. Si tu n'en as aucune listée ici sur ton PC, ça ne sert à rien d'activer la fonction, forcément. Par contre, si tu as Chrome par exemple, ou Mozilla, ou CCleaner, tu peux bien les co enfin, cocher l'option pour enlever la télémétrie de ces logiciels. Par contre, sache que dans le lot, tu as Google Update Service, qui, ce service-là, te permet de mettre à jour Google, Google Chrome. Donc sans ce service, tu n'auras plus de mise à jour de Google Chrome, ce qui est un peu dommage. Donc là pour le coup je te conseille pas forcément de la cocher mais on va pouvoir le cocher indirectement après sans désactiver les mises à jour ce qui est plutôt pas mal. Restore Inbox App ça va te permettre de bien restaurer les applications de base installées sur ton PC entre guillemets donc c'est pas du tout ce qu'on veut. Ultimate Performance Mode c'est un plan d'alimentation donc c'est ce que tu vas retrouver en tapant alimentation sur ton PC et dans, en allant dans option d'alimentation. Ici tu vas avoir normalement plusieurs plans ou comme moi qu'un seul. Alors très honnêtement je te conseille plutôt d'utiliser le mien qui est optimisé soit pour PC fixe soit pour PC portable plutôt que le 
Ultimate Performance Mode qui est un peu moins intéressant quand même et qui n'est pas autant personnalisé. Après, libre à toi de l'utiliser ou pas, tu peux aussi le cocher, le garder, mais ne pas l'activer, ne pas le mettre comme actif. Et Update Store App, eh bien, ça va tout simplement mettre à jour tes applications du Microsoft Store, donc comme si tu l'ouvrais, que tu allais dans Bibliothèque et que tu faisais obtenir les mises à jour, bah en fait, c'est ce que le logiciel va faire, il va obtenir les mises à jour, il va rechercher des mises à jour. Voilà, et une fois que tu as tout coché, eh bien, tu vas pouvoir cliquer sur Appliquer, donc Apply. Et donc, si je clique dessus, voilà, tu vas voir que ça va charger. Moi, ça a été assez rapide parce que je l'ai fait il n'y a pas longtemps, mais toi, ça va peut-être être un peu plus long, c'est normal. Une fois que ça, c'est fait, bah, tu vas pouvoir faire Retour et aller dans la dernière section, l'avant-dernière section, Insta Package, qui va pouvoir, de la même manière qu'un logiciel comme Winget UI, installer des applications très rapidement. Tu veux, par exemple, le ZZip, tu veux euh, du Adobe Acrobat, tu veux du Discord, tu veux euh, du NanaZip, tu veux un petit VLC, un petit Zoom, tu sélectionnes, tu fais Add, et ici, après, tu fais Download et Install, et ça va automatiquement télécharger et installer les applications sélectionnées. Et là, pour le coup, je te conseille plus Winget UI, qui est beaucoup plus complet et que je te présente dans une vidéo qui te permet aussi de mettre à jour automatiquement tes applications, ce qui est plutôt pas mal. Et donc là, on arrive dans la dernière section, qui est en fait la première section du logiciel, celle qui est la plus utile et un peu la plus complexe. C'est pour ça que je voulais aller vite au début et finir par un truc un peu plus long. Ici, ça va être plein d'options que tu vas pouvoir activer ou non à personnaliser qui vont améliorer ton expérience de Windows, changer ton expérience de Windows en tout cas, soit pour augmenter les performances, soit pour avoir un meilleur design, soit pour d'autres choses. Donc je vais t'expliquer très brièvement tous les points, assez brièvement parce qu'il y a des points où c'est vraiment très rapide. Et ensuite, je t'expliquerai comment utiliser les plans qui seront ici, Select Profile. Tu auras plein de profils personnalisés que j'ai fait et je vais t'expliquer bah, à quoi ils correspondent aussi. Bon, la première option, la deuxième et la troisième, c'est assez simple ça va être des désactivations par rapport à ton navigateur internet donc désactiver la télémétrie de Mozilla désactiver la télémétrie de Google Chrome et désactiver la barre de recherche Bing avec intelligence artificielle etc dans la catégorie Explorer c'est pour l'explorateur de fichiers ça va te permettre de montrer les fichiers cachés ou encore les extensions qui ne sont pas affichées de base comme les fichiers texte par exemple dans la catégorie Desktop tu vas avoir la première fonction pour utiliser le Dark Mode sur euh, les applications le Dark Mode dans Windows enlever l'effet de design transparent bon là c'est Fluent Design Effect mais c'est l'effet de transparent Snap Assist, ça va être bah, ce qui te permet de très simplement mettre des pages. Euh, en fait, c'est l'assistant de gestion des pages. Donc là, ici, tu vois qu'il me propose à droite, il me propose à gauche, etc. Ça, c'est Snap Assist. Les widgets, alors je les ai pas pour te montrer, mais je te mets un exemple tout de suite sur ton écran. C'est la petite option que tu vas retrouver où tu vas voir la météo, les actualités, etc. Comme des widgets sur téléphone, en fait. Ensuite, tu vas pouvoir le désinstaller, les widgets. Pas que les désactiver, mais aussi les désinstaller. Parce que même désactiver, ils utilisent des petites performances. Ça, j'en parlais dans une autre vidéo. C'est pour ça que je te conseille de le désinstaller. Donc ça, ça va désactiver la fonction des stickers via l'application stickers de windows ou d'autres options c'est pour mettre bah, euh, comme son nom l'indique des petits stickers sur le bureau pour se rappeler de tâches à faire etc perso jamais utilisé jamais vu quelqu'un l'utiliser mais bon si jamais tu peux le laisser évidemment dans taskbar and start menu tu as donc hide search icon pour cacher l'icône de recherche juste en bas l'icône de chat l'icône task view tu vas pouvoir également cacher les applications les plus utilisées donc ce que tu vois ici les recommandations c'est les applications bon là c'est pas le cas mais il y a des applications qui sont les plus souvent utilisées qui sont justement ici Ici. Et ensuite, cette fonction-là, ça va être pour afficher plus d'applications épinglées. Donc là, tu vois que j'ai deux lignes, enfin trois lignes, et bien je pourrais en avoir plus. Ici, ça va être pour mettre le clic droit natif de Windows, comme sur Windows 10, donc ce petit panneau de clic droit. Ici, ça va être pour enlever le petit euh, affichage en bas droite de ton écran si ton PC n'est pas compatible avec Windows 11. Si tu as forcé l'installation de Windows 11, par exemple, ce que je te recommande pas forcément, mais tu peux le faire si tu veux. Bon, là, pour enlever Teams au démarrage, pour enlever la fonction de fax, pour enlever eh bien, le XPS Document Writer, donc une fonction pour lire des documents XPS. En gros, enlever la vérification du TPM 2.0 et euh, désinstaller OneDrive. Ici, c'est très important pour gagner en performance. Ça va être le de désactiver le DVR de, du Xbox Game Bar. Donc le DVR est également sur les consoles Xbox. Peut-être que tu en as déjà entendu parler. C'est ce que tu vas retrouver dans les paramètres. Donc juste ici, dans paramètres, jeu, euh, Game Bar, capture, pardon. Et bah moi, je l'ai désactivé avec l'option. Mais ici, tu as plein d'options d'enregistrement, le temps, etc. Bah ça, c'est un enregistrement de l'écran, comme je fais actuellement avec OBS, mais made in Windows. Donc ça, évidemment, Désactive-le si tu ne l'utilises pas ou que tu enregistres avec un logiciel comme OBS par exemple. Le power trolling, ça va te permettre eh d'avoir de euh, une meilleure autonomie sur les PC portables parce qu'il y aura des options d'économie d'énergie par rapport au processeur. Alors c'est à partir des Intel 6e euh, génération si je dis pas de conneries. Donc sur PC fixe, désactive-le. Sur PC portable, laisse-le activer. Donc laisse le power trolling. Ici, ça va être pour ajuster les effets visuels afin d'avoir de meilleures performances. Donc ça, pareil, si tu peux y avoir accès aussi dans les paramètres, dans système, dans à propos système, paramètres avancés du système, dans paramètres de, des performances. 
Et ici, tu vois que ça, ça va être ça, en fait, les effets visuels. Puis Veichi, bon, bah ça, c'est que par rapport à de la télémétrie. Donc ça, je te conseille de tout désactiver. Ça ne change rien à ton expérience. Ça te permet juste d'avoir une récolte des données moins importante de la part de Microsoft. Ici, c'est pour activer le subsystème Linux sur Windows, comme on pouvait activer à l'époque le subsystème Android sur Windows. Bon, là, il est déjà de base, du coup. Ça, je te recommande pas forcément de le faire. Et ici, c'est pour désinstaller automatiquement les bloatware. Alors, soit ça va te supprimer les applications préinstallées automatiquement. Enfin, ça va les chercher et les désinstaller. Soit ça va te les désinstaller, mais ça va être basé sur une base de données privée. Donc, en gros, euh, c'est eux qui ont choisi quelle application allait être désinstallée. Donc, si tu viens d'installer ton PC et que tu n'as pas encore vraiment d'application installée sur ton PC, tu peux sélectionner les deux, il n'y a pas de problème. Et à la limite, tu pourras réinstaller des applications. Si tu vois que, par exemple, ça te désinstalle l'application Xbox, mais que tu en as besoin, tu peux le réinstaller depuis le Microsoft Store, c'est pas dérangeant. Et sache, on va le voir juste après, que toutes les options ça va, qui sont modifiées, enfin qui vont être modifiées, pourront être remises par défaut extrêmement simplement. Donc tout ça, tu vois que tu peux le customiser. Si tu sélectionnes par exemple ici, bah ça te désactive. Si là, tu actives la fonction. Mais moi, ce que je vais faire ici, c'est que tout ça, on s'en fout parce que j'ai fait des trucs pré-configurés, euh, pré entre guillemets. Donc si tu vas dans les trois petits points que tu vas select profile, tu vois qu'il y a plein de profils différents. Alors déjà, c'est quoi la différence entre performance et rec comme recommended et perf, perf comme performance Eh bien, performance est si tu veux le maximum de performance possible en modifiant du coup l'apparence de ton Windows et recommandé, c'est pour avoir le maximum de performance sans modifier l'apparence de Windows. Donc il y aura peut-être une légère différence de performance, mais tu n'auras pas de changement au niveau de l'interface. Et recommandé, c'est les paramètres que j'utilise personnellement. Ensuite, entre desktop et laptop, bon bah desktop c'est situé sur PC fixe et laptop sur PC portable. L'option qui va changer, c'est le power trolling qui sera activé sur PC portable et qui sera désactivé sur PC fixe. Et ensuite, là tu le vois pas en entier parce qu'il n'y a pas la place et je sais pas pourquoi ça continue pas, c'est bloatware comme application préinstallée. Donc celle où il y a écrit bloatware, ça va en même temps te désinstaller tes applications préinstallée et si tu sélectionnes le profil qui n'a rien d'écrit à côté bah ça ne va rien toucher à tes applications donc ça c'est en fonction de ce que tu veux de ton cas de figure etc moi ici je vais utiliser eh bien mes paramètres recommandés donc ce que j'utilise personnellement je suis sur pc fixe et je ne veux pas qu'il touche à mes applications parce que je l'ai déjà fait à la main il y a longtemps donc j'ai pas besoin de le faire maintenant donc je clique dessus et je fais load profile là tu vois qu'il a scanné automatiquement toutes les options et ensuite si tu cliques du coup sur there are 8 features tu en auras peut-être plus mais si tu cliques en tout cas sur le lien en bleu ici ça te ramène à la première page et tu vas voir que tout ce que j'ai sélectionné personnellement a été surligné donc tout ce qui est surligné c'est ce qui est sélectionné pour être activé lors de l'activation donc tout ce qui n'est pas surligné je te conseille de le décocher très rapidement hop tac euh, et là il y en a plus il y a celui ci et il y en a plus il y a celui ci aussi et là il y en a vraiment plus et donc une fois que tu as tout décoché alors moi tu vois que ça c'est pas sélectionné ça non plus et ça non plus parce que le logiciel a détecté que c'était déjà activé sur mon pc c'est mes paramètres recommandés donc forcément ils sont tous activés mais et si par exemple je sélectionne le profil eh bien, avec euh, les bloatware, les performances maximum et les bloatware, et je fais l'autre profile, et eh bien là tu vois qu'il y a des options que je n'ai pas activées parce que je ne voulais pas les activer et du coup qui sont sélectionnées. Donc c'est le même principe et le reste eh bien, je te conseille de le décocher. Donc je reviens sur mon exemple du début. Voilà donc une fois que tu as sélectionné le profil que tu voulais et que tu as bien dé désélectionné les options qui ne sont pas en fluo, tu vas pouvoir cliquer sur fix. Et là tu vois que tu as deux options. Apply fix, apply fix, fixes. On s'en fout. Pour donc appliquer ce que tu as sélectionné, donc appliquer tous les réglages, soit Restore Default State pour bien remettre par défaut toutes les options que tu as sélectionnées. Donc cas de figure très concret, tu appliques mon pré-réglage ou tu appliques ton pré-réglage que tu as fait auparavant et tu te rends compte finalement que bah, par exemple Google Chrome, la télémétrie que ça te l'est désactivé en fait c'est chiant pour X raisons. Tu veux pas forcément utiliser le dark mode et tu sais pas trop comment l'enlever et ça a été sélectionné via l'application. Et bien une fois que tu as sélectionné, tu fais Restore Default State et tout ce que tu as sélectionné sera remis par défaut, tu redémarres ton PC et ce sera good. Et c'est ce que j'aime vraiment beaucoup avec cette application, c'est que c'est super simple d'appliquer et de restaurer. Et en plus, il y a le système de profil custom que je peux vous passer, donc ça c'est pas mal du tout. Voilà, donc j'espère que cette vidéo t'a plu, que ça t'a été utile et surtout que ce logiciel t'a été utile. N'hésite pas à me dire directement en commentaire ce que tu as pensé de ce logiciel, si tu le connaissais déjà avant et s'il t'a été évidemment utile. Et puis moi, je te dis évidemment à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao